ঊনচল্লিশ সংখ্যাটি নিচের কোন সংখ্যাটির পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এটা পনেরোতম স্কুল নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল এ জাতীয় অঙ্কগুলো করার জন্য আমরা একটা শর্টকাট পদ্ধতি প্রয়োগ করব পদ্ধতিটা হচ্ছে আমাদের যে মানটার সাথে পার্সেন্ট দেওয়া থাকবে ওই মানটা লিখবো আমরা নিচে এখানে পঁয়ষট্টির সাথে হচ্ছে পার্সেন্ট তাহলে আমরা পঁয়ষট্টিকে লিখব নিচে পঁয়ষট্টি উপরে লিখব আমরা যে মানটা হবে অথবা যে মানটা বাকি থাকবে এখানে বাকি থাকে আর উনচল্লিশ তাহলে এখানে লিখব উনচল্লিশ এখানে পঁয়ষট্টির সাথে একটা পার্সেন্ট ছিল এই জন্য আমরা উপরে একটা একশো দিয়ে গুণ দিব তো এখন আমরা কাটাকাটি করব পঁয়ষট্টিকে যদি ১৩ দিয়ে কাটি হচ্ছে আমাদের পাঁচ আর এটাকে ১৩ দিয়ে কাটলে হচ্ছে তিন আর পাঁচ দিয়ে যদি একশোকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের বিশ তো এখন আমাদের বিশ আর তিনে গুণ করলে হচ্ছে তিন দুগুণে ছয় ষাট হবে সঠিক আনসার অর্থাৎ ষাট এর পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট হচ্ছে উনচল্লিশ কোন সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমান নব্বই অথবা নব্বই কোন সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট এটা প্রাথমিক শিক্ষক ও বারোতম স্কুল নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল দুইটা একই প্রশ্ন তো তাহলে আমরা শর্টকাট পদ্ধতিতে করার জন্য যে মানটার সাথে পার্সেন্ট আছে ওই মানটা লিখবো আমরা নিচে এখানে লিখবো পঁচাত্তর আর উপরে হবে যেটা হবে অথবা বাকি মানটা এখানে নব্বই হবে উপরে এখানে পঁচাত্তরের সাথে একটা পার্সেন্ট ছিল এই জন্য আমরা উপরে একটা একশো দিয়ে গুণ দিব তো এখন আমরা এটাকে যদি পনেরো দিয়ে কাটি হচ্ছে পাঁচ আর এটাকে পনেরো দিয়ে কাটলে হচ্ছে ছয় আবার পাঁচ দিয়ে যদি একশোকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের বিশ তো এখানে বিশ আর ছয় গুণ করলে হচ্ছে ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ একশো বিশ সঠিক আনসার একশো চুয়াল্লিশ কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট এটা স্কুল নিবন্ধন ও অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষা আটছিল তো তাহলে আমরা শর্টকাট পদ্ধতিতে করার জন্য আমাদের যে মানটার সাথে পার্সেন্ট আছে ওই মানটা লিখবো আমরা নিচে এখানে চল্লিশ লিখবো নিচে আর উপরে হবে বাকি মান অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ গুণ আর এখানে পার্সেন্টের জন্য আমরা একটা একশো দিব তো এখানে এ শূন্য আর এটা কাটা আর চার দিয়ে যদি একশো চুয়াল্লিশকে ভাগ করি হচ্ছে ছত্রিশ আর ছত্রিশ আর দশে গুণ করলে হচ্ছে আমাদের তিনশো ষাট তাহলে সঠিক আনসার হবে তিনশো ষাট অর্থাৎ তিনশো ষাটের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ চব্বিশ সংখ্যাটি কোন সংখ্যার বত্রিশ পার্সেন্ট এর সমান এটা এগারোতম কলেজ নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল তো তাহলে শর্টকাট পদ্ধতিতে করার জন্য আমরা তো এখানে আমাদের বত্রিশের সাথে পার্সেন্ট তাহলে আমরা বত্রিশকে লিখব নিচে আর উপরে হবে বাকি মান অর্থাৎ যেটা হবে এখানে হচ্ছে চব্বিশ গুণ আর পার্সেন্টের জন্য একটা একশো দ্বারা গুণ দিব তো এখন আমরা যদি বত্রিশকে আট দিয়ে কাটি হচ্ছে আমাদের চার আর চব্বিশকে কাটলে হচ্ছে আট দিয়ে তিন আবার চার দিয়ে যদি একশোকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের পঁচিশ তো এখানে পঁচিশ আর তিনে গুণ করলে হচ্ছে পঁচাত্তর তাহলে আমাদের সঠিক আনসার হবে পঁচাত্তর কোন সংখ্যার পনেরো পার্সেন্ট চুয়ান্ন হবে এটা তেরোতম স্কুল নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল তো তাহলে এটাকেও শর্টকাট পদ্ধতিতে করার জন্য আমরা এখানে পার্সেন্ট হচ্ছে পনেরোর সাথে তাহলে আমরা পনেরো লিখব নিচে আর হবে অর্থাৎ বাকি মানটা হচ্ছে চুয়ান্ন চুয়ান্ন লিখব উপরে আর গুণ পার্সেন্টের জন্য উপরে একটা একশো হবে তো এখন আমরা যদি পনেরোকে পাঁচ দিয়ে কাটি হচ্ছে তিন আর একশোকে কাটলে হচ্ছে আমাদের বিশ আর তিন দিয়ে যদি চুয়ান্নকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের আঠারো তাহলে এখানে হচ্ছে আঠারো আর বিশ অর্থাৎ আঠারো দুগুণ হচ্ছে ছত্রিশ অর্থাৎ তিনশো ষাট হবে সঠিক আনসার কোন সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট সমান তিন এটা দশতম স্কুল নিবন্ধন পরীক্ষা আসছিল তো তাহলে আমরা শর্টকাট পদ্ধতিতে করার জন্য আমাদের এখানে পঁচাত্তরের সাথে পার্সেন্ট তাহলে আমরা পঁচাত্তর লিখব নিচে আর উপরে হবে আমাদের বাকি মান অর্থাৎ যেটা হবে এখানে হচ্ছে তিন তাহলে আমরা তিন লিখব উপরে গুণ এখানে একটা পার্সেন্ট ছিল এই জন্য উপরে একটা একশো হবে তো এখন যদি আমরা এ তিন দিয়ে পঁচাত্তরকে ভাগ করি পঁচিশ আর পঁচিশ দিয়ে যদি একশোকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের চার তাহলে সঠিক আনসার হবে চার অর্থাৎ চারের পঁচাত্তর পার্সেন্ট হচ্ছে তিন কেউ যদি বড় করে করতে চান অর্থাৎ শর্টকাট পদ্ধতিতে কিভাবে এমন হয় তা যদি দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন একশো চুয়াল্লিশ কোন সংখ্যার চল্লিশ পার্সেন্ট প্রশ্নের মধ্যে একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ যে কোনো একটা সংখ্যার তো আমরা এটাকে যদি ঐকিক নিয়মে করি তাহলে লিখতে পারি চল্লিশ পার্সেন্ট সমান হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ অতএব এক পার্সেন্ট সমান হবে একশো চুয়াল্লিশ হবে উপরে আর নিচে হবে চল্লিশ তো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে পুরো মানটা অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট তাহলে একশো পার্সেন্ট সমান হবে 
ওপরে হবে একশো চুয়াল্লিশ গুণ একশো আর নিচে হবে চল্লিশ তো এ শূন্য আর এটা কাটা চার দিয়ে যদি একশো চুয়াল্লিশকে ভাগ করি হচ্ছে আমাদের ছত্রিশ আর ছত্রিশ আর দশে গুণ করলে হচ্ছে তিনশো ষাট কেউ চাইলে এভাবেও বড় করে করতে পারেন তবে এক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগবে এজন্য জন্য শর্টকাট পদ্ধতিটা মনে রাখতে পারেন